নমস্কার সবাইকে আজকে আমাদের একটু অন্য ধরনের ভিডিও করছি সেটা হলো টোয়েন্টি নাইন্থ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে তো আমার মনে হলো যে আজকে অঙ্কটা ছেড়ে একটু ইংলিশ নিয়ে ভিডিও করলে ভালো হয় তো প্রথমত আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইবো আমার সমস্ত ইংলিশ শিক্ষকদের ইংলিশ টিচার্সদের তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিজিৎ স্যার অরূপ স্যার ডালিয়া আন্টি ইশিতা ম্যাম পার্থ স্যার তুহিন স্যার দেবমানা ম্যাম ইত্যাদি ও অভিক স্যার যাই হোক তো তাদের তো তাদের মতো টিচারদেরকে আমি সত্যি খুব গর্বিত তো আজকে ওনাদের এবং এই সাবজেক্ট ইংলিশ এটাকে ডেডিকেট করে আমার এই ভিডিও দয়া করে পুরোটা দেখবেন সো টোয়েন্টি ফাইভ এপ্রিল এই দিনটা এক বিশিষ্ট মানুষের জন্মদিন এবং তিনি হলো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সো এই ইংলিশ ডেটা যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সো তো আমরা আজকে তাকে ডেডিকেট করে একটা কবিতা পড়বো কিন্তু তার আগে আমরা ওনার ব্যাপারে কিছু জেনে নিই আমরা অনেক কম নিই কম লোকই ওনার ব্যাপারে একটু ডিটেলসে জানি এটা কিছু ডিটেলস আছে ফেমাস ফর ড্রামা আচ্ছা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কথা বলে দিই তিনি কোনো স্কুল জাস্ট অ্যাটেন্ড করেছে ইউনিভার্সিটি অ্যাটেন্ড করেননি বা খুব একটা পড়াশোনাতেও তার ইয়ে ছিল না কোনো এক্সপিরিয়েন্স বা কোনো রকমের ডিগ্রি এরকম কিছু না ছিল না বাট তিনি অসাধারণ লিখতেন এই নিয়ে ওনার ক্রিটিক্সটা বলতেন যে এরকম অনেক লেখাই নাকি ওনার নিজের লেখা না তো আমরা সেসব দিকে যাব না তো আমরা যেগুলো থিওরি সাথে যেমন অনেকে বলেন নাকি উনি ওনার নিজের স্পেলিং নামই ঠিক লিখতেন না বা নিজের যে উচ্চারণটা সেটাই ঠিকঠাক করতে করে করতে পারতেন না তো এটা ওনার ক্রিটিক্স বা অনেক লোকেরা জিনিসটা বলে সো আমরা আজকে তার ব্যাপারে বাকি জিনিসগুলো একটু দেখে নেব কোনো থিওরি ছাড়া জাস্ট যে ইনফরমেশান তো জন্ম নিয়েছেন ফিফটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর থেকে এবং মৃত্যু হলো সিক্সটিন সিক্সটিন খুবই কম বয়সে মারা গেছেন তো ফেমাস ফর ড্রামা ড্রামা অ্যাকচুয়ালি একটা টাইম ছিল যখন বাইবেল খুব ফেমাস ছিল তো বাইবেলের ফলে ঠিক বাইবেলের পরে মানুষের কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল ড্রামা তো সেই ড্রামাটা দেখতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার খুব ফেমাস ছিল ড্রামার জন্য এনাকে বলা হতো বার্ড অফ অ্যাভন বার্ড মানে হলো পোয়েট আর অ্যাভন হলো যেখানে উনি জন্মেছেন বন ফিফটিন সিক্সটি ফোর স্ট্র্যাটফোর্ড আপন অ্যাভন এখানে জন্মেছেন বলে তাকে বলা হয় হলো বার্ড অফ অ্যাভন আচ্ছা ইনি ইরার সময় ছিল অ্যালিজাবেথ এবং জ্যাকোবিন এরা মুভমেন্ট হলো ইংলিশ রেনেসাস ইনি এই টাইমে ছিলেন আচ্ছা ওয়াইফ হলো অ্যানি হ্যাথাবে যিনি হলো আট বছরের বড় উইলিয়াম শেক্সপায়ার থেকে আট বছরের বড় ছিল তার তিন সন্তান ছিল প্রথমটি হলো সুসান্না তারপরে হলো হ্যামনেট তারপরে হলো জুদিত আর হ্যামনেট এগারো বছর বয়সে মারা যায় জাস্ট ইলেভেন ইয়ার্স হোল্ড এবং অনেক স্কলার্স এটা মানে যে এই হ্যামনেট যে চরিত্র আছে উইলিয়াম শেক্সপায়ারের সেটা আসলে তার এই ছেলেকে ডেডিকেট করে আচ্ছা প্যারেন্টস হলো জন আর ল্যান্ড জন তার বাবা তিনি গ্লাভস বানাতেন তো বুঝতেই পারছো খুব একটা ওদের অবস্থাও ভালো ছিল না তার গ্রামের একটা বেসিক স্কুলে তিনি পড়াশোনা করেছেন আচ্ছা ড্রামা কোম্পানি ছিল হলো লর্ড চ্যাম্পালিয়ান্স ম্যান যেটা পরে হয়ে গেছিল কিংস ম্যান যখন এই তার এই ড্রামা কোম্পানিটা রয়্যাল প্যাটেন পেয়ে যায় তখন তার নাম হয়ে যায় কিংস ম্যান বাট আসল নাম হলো এইটা লর্ড চ্যাম্পালিয়ান্স ম্যান আচ্ছা তো তিনি লিখতেন জেনারেলি কমেডিস হিস্ট্রিস এবং তার সাথে হলো ট্র্যাজেডিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এবং যেটা ছিল বেস্ট মানে এই ট্র্যাজেডিসের জন্য কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বেস্ট ছিল আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লস্ট ইয়ার্স হলো ফিফটিন হান্ড্রেড এইটি ফাইভ টু নাইনটি টু এই সময়ের কোনো রিপোর্ট বা কোনো লেখা বা ওনার ব্যাপারে কি কোনো ডিটেলস কিছুই পাওয়া যায় না তো এটাকে ধরা হলো শেক্সপিয়ার্স লস্ট ইয়ার্স আচ্ছা তারপরে তিনি তৈরি করে গ্লোব থিয়েটার ফিফটিন হান্ড্রেড নাইনটি এই গ্লোব থিয়েটারটা মানে এই গ্লোব থিয়েটারটাতে সব শ্রেণী অর্থাৎ সব ক্লাস সেট পিপলরা আসতে পারত কোনো রকমের আপার ক্লাস লোয়ার ক্লাস ছিল না সবাই এখানে আসতে পারত এবং এটাই ছিল এই গ্লোব থিয়েটারের স্পেশালিটি তিনি তার কর্মজীবন থেকে খুব শীঘ্রই রিটায়ার্ড নেয় এবং সিক্সটিন হান্ড্রেড টেনে সিক্সটিন হান্ড্রেড টেনে তিনি রিটায়ার্ড হয়ে যান এবং তার লাস্ট লেখা ছিল হলো দ্য টু নোবেল কিংসম্যান এবং তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে তার মৃত্যু হলো সিক্সটিন এই ছিল একটা জাস্ট সামারি অফিস লাইফ যদিও কাউর জীবন এভাবে বলা যায় না বা তাও কিছু ইনফরমেশান দিয়ে আমি জিনিসটাকে বলার চেষ্টা করলাম তো আজকে আমরা যেই কবিতাটা পড়তে চলেছি সেটা হলো অল দ্য ওয়ার্ল্ডস আর স্টেজ বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তো স্টার্ট করছি কবিতাটা পড়া অল দ্য ওয়ার্ল্ডস আর স্টেজ অ্যান্ড অল দ্য মেন অ্যান্ড ওমেন মেয়ারলি প্লেয়ার্স তো এই দুটো লাইনে খুবই অসাধারণ দুটো লাইন যেখানে কবি বলছেন অর্থাৎ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলছেন যে এই পুরো পৃথিবী এই যে আমাদের ওয়ার্ল্ড সেটা হলো একটা নাট্যমঞ্চ এবং আমরা যে ম্যান এবং ওমেন অর্থাৎ আমরা যে নারী ও পুরুষ সকলে সবাই
in NATO Monse. They have their exist and the and their entrances. Ata Tamra Shabai Ashi Bongja. Yakotelo Amra Shabai John Muni Ebong Amra Shabar Amada Shabar Mituhai. And one man in his time plays many parts. Ebong Ag John that Jivone Buhu Ong Shuvane Buhu Rokumet characters play Koreja. Tik Javan after NATO Monse Hai. His acts being seven ages. Ata Agin Shab. छात्ता धोरणे ओबिनो ये अमरा कोडी ये नाट्टो मंचे तो शवर पुथुम एट फर्स्ट डी इन्फेंट म्यूइंग एंड पिकिंग इन पिकिंग इन डी नार्स आम और तब शवर फर्स्ट डे आस्से हलो एक जोन खूबी इन्फेंट और तब एक जो छोटो जातो शिशु जे म्यूइंग और तब काजे एवं पिकिंग मानो लो भूमि कोडे फिल्चे इन डी � and shining morning face creeping like snail or that that boy as a hello at a at a school boy I want to share it to borrow hello that for the actor school boy jeta bag near with his um what a bag near you want to shut the hello shining morning face of that time you know uh chocolate moto jol creeping like snail creeping both a my incredible taste it in general actor when she bought it as an actor snail in moto play to all of it I could say but all of the check on the school to teach a coach and I'm willing to school she schools at the China it was on addict to borrow it then and then the lover or the action premium shining like finance with a woeful ballad acha made to his mistress eyebrow or that air body check in premium jar finance money holo जिकने एक जो मृत्यु देव के दाहो करा है दाउदाव करे जोले उठे शेरुकुम आगुनेर जब उन दाउदाव करे जनो जो जनो जोले उठे तार मून एवं शेष एवं ताशतेश ऑफुल बैलेड अथा सेट फुल बा आने भी बैलेड अथा जे कुबीतार छंदे छंदे गान करा शेगुलो अनो तार बनाच्छे तार जे प्रेमिका तार आईब्रो के Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. This is a very important soldier. First, as a soldier, to soldier man, I'm not the one who just just showing it. Actually, it's a bolte. It's a soldier. I'm not the dedication. The amra, it was the cause. Shuru kori. Atta the amra shabai act act kore profession. It is jai. Ibang shi profession ta holo. Amader ibang shi profession ki jono amader mona hai aro naam aro khadi aro thakar kibabe an kora jai. Full of strange oaths. हमरा उन्हें शब्द नहीं बोलते कि एवं ताश्चते होलो बियारे लाइक द पार्ट और तो ले पार्ट एक कथा है पार्ट बोलते बोलते हमरा जानो शे हिंस तो हो जाए एक एक ले पार्ट में तो तापड़े अनेक रोको में अद्भुत अद्भुत ओ तो तो शब्द नहीं नहीं एवं ताश्चते जिला सिन ऑनर हमरा ये शौनवान पावजुना कोनो भालो बाग कोनो कुछ शुल्ले अमरा पोतों तो खेपे जाए अमरा जोखरा स्टार्ट करो देखो शिक्री सीकिंग तब बबल रेपुटेशन इकने बबल बने होलो बूथ बोल अथात मने जिता एक टू एक टू टार्च वाली फिटे जावे ठीक को भी बोलते हैं रेपुटेशन टाव जनो ताई बबल जिता एक टू दे भेंगे जाए बा टाका ए क्या तो ए ए गुला पावाज़ जोनो एंड दिन द जस्टिस मैंने तो खाना हमरा आसस्ते एक पौरे स्टेज वाला हमरा नए पाई जिकने इन इन फेयर राउंडेड बेली विथ गुड कैपन लाइन्ड कैपन होल एक रोहों ने पाखी टाइपे विथ आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ़ फॉर्मल कार्ड एक पौरे आमदे आशे नए विचारे बुद्ध ताशे ता आई सी भी अर्मने आरो आमदे ज्ञान बाल्लो आमदे चोक आमदे एक्सपीरियंस आरो बाल्लो बियर्ड ऑफ़ फॉर्मल कार्ड्स अता ता आमदे दारितो आर शे इन एक टो फॉर्मल कार्टे काटा जाता ता हमरा जनो पृथ्वी टके बूस्ते पाल्ला मा बूस्ते शिक्षियास्तस ता हमरा शेष टेस्ट अते गला इर पौड़े so he plays his part और तब बोलते हैं अच्छे ए जामी बोला कि आगे स्टेज तक थे शे जस्टिस पे अच्छे होता है शे नए भी चट्टा बुझते बच्चे तो शिक्षण तार आरो शोध बुद्धि बाढ़ चे जे पृथ्वी पोती जे माने ताजे बास्तुक गान शिरारो बाढ़ चे the sixth age shifts into the lean slippers pantaloon with spectacles on nose and pouch on side अर्थात ए जे एवर हास्य शेष बॉय शे द बेके जावा आरु कुछ होए जावा स्लिपर एंड पैंटल उन्नो था प्रॉपरली ड्रेस प्लेय पैंट एवं स्लिपर्स मानो लो छोटी 
এইগুলো আস্তে আস্তে লাল তার লাগছে এবং তার সাথে উইথ স্পেকটেকলস আর নোজ অর্থাৎ এবার তার চশমা এসেছে তার নাকের উপর চশমা এসেছে অর্থাৎ তার এখন চশমার প্রয়োজন অ্যান্ড পাউচ অন সাইড আর তার সাথে এবং তার সাথে তার থলি আছে তার পাশে অর্থাৎ তার একটা যে বয়স্ক ভাব সেটাকে এখানে খুবই স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে হিজ ইউথফুল হোজ ওয়েল সেফ্ট আও ওয়ার্ল্ড টু ওয়াইড ফর হিজ সাং স্যাঙ্ক অ্যান্ড ইজ বিগ ম্যানলি ভয়েস অর্থাৎ বলতে চাইছে যে তার যে যৌবনের যে এনার্জি বা যে উৎসাহ সেগুলো আস্তে আস্তে যেন কোথাও কি মিলে যাচ্ছে কোথাও কি শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং তার সাথে তার বিগ ম্যানলি ভয়েস অর্থাৎ তার যে কঠোর ম্যানলি যে গলাটা সেটাও যেন আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে কি হয়ে যাচ্ছে টার্নিং টুয়ার্ডস টার্নিং এগেন টুয়ার্ড চাইল্ডিশ ট্রেভেল পাইপস অ্যান্ড ভিজলস ইন ইজ সাউন্ড এবার বলতে চাইছে তার যে ম্যানলি ভয়েসটা সেটা যেন ভেঙে একটা ফ্যাশ ফ্যাশানি একটা কম্পন দেওয়া চাইল্ডিশ আওয়াজ আসছে এবং তার সাথে সব লাস্ট বলেছে লাস্ট সিন অফ অল শেষ এটা দ্যাট এন্ডস দিস স্ট্রেঞ্জ ইভেন্টফুল হিস্ট্রি এই যে এত কিছু হলো সেটাকে শেষ করবে একটা অদ্ভুত যে ইতিহাস সেটাকে শেষ করবে ইস চাইল্ড ইস সেকেন্ড চাইল্ডিস্ট এজ অর্থাৎ এটাকে আমরা বলে থাকি যে বয়স্ক গুরু মানে বৃদ্ধ যারা তারা হলো দ্বিতীয় শিশু অর্থাৎ তারাও এক ধরনের শিশু তো সেটাও এখানে বলছি সেকেন্ড চাইল্ডিসনেস অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মেয়ার অবলিভার অর্থাৎ তার জিনিসপত্র চার তার চারপাশে কি হচ্ছে সে সেটার কোনো কোনো খোঁজ বুঝতে পারছে না বা সব কিছু আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে সেন্স টিপ সেন্স আই সেন্স টেস্ট সেন্স এভরিথিং সেন্স মানে হলো উইথাউট বা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাওয়া তার দাঁত আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে তার তার কাছ থেকে তার চোখ চোখের যে যে ক্ষমতা দেখার সেটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে টেস্ট চলে যাচ্ছে কোনো খাবার বা এমনি কোনো ডেলি লাইফে যে টেস্ট সেটাও আস্তে আস্তে তার চলে যাচ্ছে এবং সেন্স এভরিথিং অর্থাৎ এইভাবে আস্তে আস্তে তার জগৎটাও যেন তার থেকে পুরো আর সরে যাবে তো এটা একটা খুব বড় কবিতা ছিল উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এটা আমি আমার ওয়ে অফ এক্সপ্লেনেশন বললাম যদি তোমাদের মনে হয় যে এটা আরও অন্যভাবে বলা যায় তো আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাও কারণ কবিতা একভাবে কখনই হয় না কবিতার অনেক মানে থাকে অনেক ইনস্ট্যান্স থাকে সেটা আরও ডিসকাস করলে ভালো করে বেরোয় তো এই যে কবিতাতে তো সেখানে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলতে চেয়েছেন যে জীবনটা কখনো একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকে না সেটা একটা থেকে আরেকটাতে শিফট হয় শিফটিং চলে এবং শেষে গিয়ে আমরা যেমন জন্মেছি ঠিক তেমনভাবে আমরা সবাই মারাও যাব এবং এই পুরো জিনিসটা যেন একটা ড্রামা স্টেজের উপরে অ্যাক্টিংয়ের টাইপে এটাই ছিল কবিতাটার মধ্যে যদি কোনো জায়গায় প্রবলেম বা আরও যদি কোনো সাজেশান যে এটাকে এরমভাবে বললে ভালো হতো তাহলে আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাও